ಸ್ನೇಹಿತರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೌಕಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಯುಧಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಚೌಕಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕಂಬ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳು ಸಮ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಕಂಬ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಸಮ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಹೀಗಂದರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಆಕೃತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಎರಡಿದೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ಐದು ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಈಗ ಬಲಗಡೆ ಎಳೆದಿರೋಂಥವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ಈಗ ಈ ಆಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಎರಡು ಸಮವಾಗಿದೆ ಐದೈದಿವೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಬ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಸಮ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಂಬ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋ ಅಸಮ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಿಸೋದನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಕಂಬ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಕಂಬ ಸಾಲು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಇದು ಐದು ಇನ್ನು ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಎಳೆದಿರೋ ಗೆರೆಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಮೂರನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಮೂರಿವೆ ಕಂಬ ಸಾಲು ಐದಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಕಂಬ ಸಾಲು ಸಮವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾ ಹೇಗೆ ಬಂದರೂ ಉತ್ತರಿಸೋ ಕ್ರಮ ಒಂದೇ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಇದನ್ನ ಉತ್ತರಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೌಕಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಣಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಈಗ ಕಂಬ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಸಮ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಂಬ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಸಮಾನಾದರೂ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಮ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇರಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಕಂಬ ಸಾಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಐದಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಐದಿದೆ ಈ ಐದಕ್ಕೆ ಐದನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಉತ್ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಈ ಐದು ಮತ್ತು ಈ ಐದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಗುಣಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಐದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಐದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಹದಿನಾರು ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬರೋವರೆಗೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಕಡೆನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗುಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಮೂರಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು
ಐದು ಆರು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐದು ಬರ್ಕಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ದಶಕ ಎರಡು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೂರು ಮೂರು ಈ ದಶಕ ಎರಡು ಒಟ್ಟು ಐದು ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತೈದು ಚೌಕಗಳು ಈ ಆಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಬಸಾಲು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಕಂಬಸಾಲು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸೋದಂತ ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಕಂಬ ಸಾಲು ಮೂರು ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿದ್ದಾವೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬರ್ದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಸಾಲು ಐದು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಐದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲ್ಲ ಎಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಒಂದ ಮೂರು ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಸೈಡ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸೈಡ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂದಂಥ ಈ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸೋಣ ಹದಿನೈದು ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಚೌಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಬಸಾಲುಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ನೀವು ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಂತಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ನೀವು ಹೀಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳು ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎರಡಿವೆ ಸೊ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಐದು ಎಂಟು ಎರಡು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರು ಈ ಕಡೆನೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಆಕೃತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಟ್ಟು ವರ್ಗಗಳ ಅಥವಾ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಚೌಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಸಾಲು ಎಣ್ಸ್ಕಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದೆ ಕಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಐದು ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಐದಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಗುಣಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಮೂರು ಎಂಟು ಐದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲ್ಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡ್ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರು ಎರಡು ಮೂರಲ್ಲೇ ಆರು ಮತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡಲೇ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆನೇ ಆಗಲಿ ಈ ಕಡೆನೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ನಲವತ್ತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಿತ